அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து திரு விஜய் அவர்கள் நம்ம கூட சேர்ந்திருக்காரு அவர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு லாக்டவுன் அப்ப ஆன்லைன் ஜூம் முகாம் ஞான முகாம் அட்டன் பண்ணி தெளிவுபட்டிருக்காரு அவர் நம்ம நம்ம கிட்ட அவருடைய அனுபவத்தை பகிர்ந்துக்க போறாரு நன்றி விஜய் சார் வணக்கம் வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம தலைப்பு எடுத்திருக்கிறது வந்து புரிதல் ஏற்படுவது எப்படி அப்படிங்கிற தலைப்பு ஏற்படுத்திதான் நம்ம பார்க்க போறோம் புரிதல் ஏற்படுவது எப்படி அப்படிங்கிறது ஐயாவுடைய மன இயக்கத்தை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடு வந்து மனம் உருவாகுதல் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம் ஒரு ஒரு குழந்தை பருவத்துல இருக்கும்போது ஒரு பெற்றோர்களிடம் இருந்து நமக்கு வரக்கூடிய மரபு வழியில வரக்கூடிய அந்த இதனால ஏற்படக்கூடிய அந்த ஜெனட்டிக்னால ஏற்படக்கூடிய விஷயங்கள் ஒரு குழந்தைக்கு ஏற்படக்கூடியது ரெண்டாவது வந்து குழந்தை பருவத்துல அந்த குழந்தை பருவமா இருக்கும் பொழுது அந்த குழந்தை பருவத்துல இருந்து ஏற்படக்கூடிய விளையாட்டு தன்மையில இருந்தும் நண்பர்களிடம் இருந்தும் ஆஹ் இளம் பருவத்தில் ஏற்படும் போது உடல் மனம் கிளர்ச்சி அடையும் போது பல சூழ்நிலைகள்ல அந்த குழந்தை பருவத்துல விளையாடும் போது அதனுடைய ஐம்புலன்களின் வழியாக அது எதெல்லாம் பார்க்குது வைக்குதுங்கிறதுல இருந்து அப்புறம் பள்ளி கல்லூரிகள் போறதுல இருந்து அதனிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய அறிவுகள் அப்புறம் பெற்றோர் ஆசிரியர்களுடைய வழிகாட்டுதல் அதுக்கப்புறம் உறவுகள் நண்பர்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள்ல இருந்து சமூக கட்டமைப்புல இருந்து அதுக்கப்புறம் புற செயல்ல அதுகள் தானாக செய்யும் போது அதிலிருந்து ஏற்படக்கூடிய எண்ணங்கள் இது எல்லாமே சேர்ந்துதான் ஒரு மனம் உருவாகுது அப்படி உருவாகக்கூடிய மனம் தான் அடிமனமாக மாறி அடிமனதுல இருந்து அது இயல்பு நிலைக்கு நமக்கு வந்து ஏற்படுது சோ ஒரு இயல்பு நிலை ஒரு மனிதனுடைய இயல்பு நிலை எப்படி உருவாகுதுன்னா அவருடைய வாழ்க்கை அமைப்பு சின்ன வயசுல இருந்து ஏற்படக்கூடிய அந்த கட்டமைப்புல இருந்துதான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவருடைய மனமே உருவாகுது அந்த மனம் உருவாக்குறது உருவாகுதல் தான் அது மன இயல்பாகவே மாறுது சோ நெக்ஸ்ட் சைடு சோ மன இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கும் போது இத மூணு வகையை நான் பாக்குறேன் முதல் வகை எப்படி அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுடைய இயற்கையாவே அவங்களுடைய அகத்துல மனம் எண்ணம் சிந்தித்தல் இருந்தாலும் கூட அவங்களுடைய அறிவை பயன்படுத்தி புறத்துல தொடர்ந்து அவங்க பாட்டு செயல்ல இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அந்த அக பிரச்சனை அப்படிங்கிறது பெரிய அளவுல இருக்காது அப்படியே ஒரு சில செயல்கள் செய்யும் போதோ அல்லது அவங்களுக்கு அக பிரச்சனை ஏற்படுத்திட்டா கூட அந்த அக பிரச்சனையை பெருசா எடுத்துக்கிடாம புறத்துல அவங்க பாட்டு அவங்களுடைய செயல்களை செய்து கொண்டே இருப்பாங்க இதுதான் முதல் வகை கேட்டகரியா நான் பாக்குறேன் ரெண்டாவது வகை கேட்டகரி எப்படி அப்படின்னா அகத்துல பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஆனா அவங்க வந்து ஒரு சர சரணாகதி நிலையை அடைந்துருவாங்க எல்லாமே இறைவா நீ பாத்துக்கோன்னு சொல்லி அந்த டோட்டல் மைண்ட விட்டுட்டு அவங்க நல்ல எண்ணங்களோ கெட்ட எண்ணங்களோ எது வந்தாலும் கூட அவங்க பாட்டு அவங்க புறத்துல அந்த சரணாகதி நிலை அடைஞ்சிட்டு அவங்க செயல்ல இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க சோ இந்த முதல் வகை இரண்டாவது வகை அப்படிங்கிறது பொதுவா எப்படி அப்படின்னா அவங்களுடைய மன இயக்கத்துல ஏற்படக்கூடிய எண்ணங்கள் உணர்வுகள் எதுவா இருந்தாலும் கூட அவங்க அத பெருச கன்சிடர் பண்ணாம புறத்துல அவங்க பாட்டு அவங்களுடைய வேலையில செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க இதுல மூணாவது கேட்டகரியா ஒரு கேட்டகரி இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மூணாவது கேட்டகரி தான் ரொம்ப முக்கியமான இதா நான் பாக்குறேன் இங்க இந்த மன இயக்கத்துல உள்ளவங்க இன்னைக்கு நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க எப்படின்னா அகத்துல மனசுல எண்ணங்கள் அதை பத்தி சிந்தித்துட்டு எப்பொழுதும் எதிர்மறையான எண்ணங்களோடையும் எதிர்மறையான உணர்வுகளோடையுமே எப்பொழுதும் இருந்துகிட்டே இருக்காங்க சோ அவங்களுக்குள்ளே தன்னை காயப்படுத்திக்கிட்டு வலி வேதனைகளை அனுபவித்துக்கிட்டு ஆஹ் ஒரு எண்ணம் வந்தாலே அதன் அடிப்படையில குற்ற உணர்வு ஆகிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து உடல் அளவுல ரொம்ப சோர்வாக செயலற்ற தன்மையிலையும் கவலையோன இருந்துகிட்டு ஆர்வத்தோட இல்லாம ஈடுபாடு இல்லாம அந்த எண்ணங்கள் வரக்கூடிய எண்ணங்களை மறுத்து கொண்டே இருந்துகிட்டு இந்த மாதிரி இருந்துகிட்டு இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு சட்டுன்னு ஒரு தீய பழக்கங்கள்ல கூட அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா ஈடுபட்டுருவாங்க சோ இந்த 
மன இயக்கத்துல இருக்கக்கூடியவங்க தான் ரொம்ப பிரச்சனைக்குரிய ஒரு இதா நான் பாக்குறேன் ஐயாவுடைய புரிதல் இங்க அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மன இயக்கத்துல இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு தான் தேவைப்படுவதையும் நான் உணர்வேன் சோ இந்த மன இயக்கத்துல இருக்கக்கூடியவங்க தனக்குள்ள முடிவு எடுக்க முடியாம ரொம்ப திணறுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து உள்ள அக போராட்டத்துக்குள்ள மாட்டிக்கிட்டு அந்த அக போராட்டத்துல இருந்து எப்படி விடுதலை அடைந்து வெளியில வரணுங்கிற இது அவங்களுக்கு தெரியாமலே இருந்துட்டு இருப்பாங்க சோ இந்த மன இயக்கத்துல உள்ளவங்களை தான் நமக்கு வந்து ஐயாவுடைய புரிதல் கண்டிப்பா தேவைப்படுது சோ இந்த மன இயக்கத்துல இருக்கக்கூடியவங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மன இயக்கத்துல இந்த தேர்டு கேட்டகரியில இருக்கக்கூடிய மன இயக்கத்துல இருக்கக்கூடியவங்க தனக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குங்கிறது அறியாம இருந்துகிட்டு அந்த வாழ்க்கையை அப்படியே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க சோ அவங்க தனக்குள்ள இப்படி எல்லாம் ஒரு பிரச்சனை இருக்குங்கிறது தெரியாம அகத்துல ரொம்ப போராட்டத்தோட ஆஹ் புறத்துல ரொம்ப சோர்வோட இருந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா தனக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குங்கிறத ஒருத்தர் கண்டுபிடிக்கிறார் இந்த மாதிரி மன இயக்கத்துல இருக்கக்கூடியவங்க தனக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க பட் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து மருத்துவத்தை நாடி அந்த மருத்துவருடைய ஆலோசனை பேர்ல மருந்து எடுத்துக்கிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை முறையை வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இந்த மூணாவது கேட்டகரி எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா பிரச்சனை இருக்குங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியுது பட் பிரச்சனையை தீர்க்கறதுக்காக மன அளவுல இருக்கக்கூடிய அந்த பிரச்சனையை தீர்க்கறதுக்காக ஆன்மீகம் அல்லது தியானம் அல்லது தனிமையான இடங்கள் அல்லனா பல விதமான குருமார்களை தேடி போயிட்டு அந்த மாதிரி பாதையில அவங்க தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி தேடும் போது அவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை தான் இருக்குன்னு சிலவங்க குறிப்பிட்டு கண்டுபிடிச்சு அந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வை தேடுறாங்க ஆனா அந்த ஆன்மீகம் தியானம் அதீதமான தனிமை இது எல்லாமே அந்த ஸ்பாட்ல மட்டும்தான் அந்த அக விடுதலையை கொடுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்குள்ள அந்த ஒரு அமைதியான எண்ணங்களும் அமைதியான உணர்வுகளையும் கொடுக்கும் ஆனா அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் பாத்தீங்கன்னா அங்க போராட்ட உணர்வுகள் ஏற்பட ஆரம்பிச்சிடும் சோ இந்த ஆன்மீகம் தியானம் அதீதமான தனி உணர்வு இருக்கிறவங்க அந்த அந்த டைம்ல கிடைக்கக்கூடிய அந்த அக விடுதலை அந்த அமைதி அதை திருப்பி திருப்பி நாடி நா நாட ஆரம்பிச்சிருவாங்க திருப்பி திருப்பி அதை அதை பண்ணினாதான் அந்த கோயிலுக்கு போனாதான் அல்லது தியானம் பண்ணாதான் அல்லது தனிமையில இருந்தாதான் அந்த அமைதியான உணர்வு ஏற்படுதுன்னு சொல்லிட்டு அதை நோக்கியே தேடி தேடி போக ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஆனா அது உண்மையான அக விடுதலையே அது கொடுக்காது சோ இந்த கேட்டகரியில இப்படி இருக்கிறாங்க சோ இப்படி இந்த மாதிரி மன இயக்கங்கள்ல இருக்கக்கூடியவங்க தனக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குங்கிறத உணர்ந்து நீண்ட தேடுதலுக்கு போக ஆரம்பிக்கும் போது சிலவங்களுக்கு சில குருமார்கள் கிடைக்கிறாங்க சிலவங்களுக்கு அந்த வழியை பின்பற்றி போறாங்க ஆனா உண்மைக்குமே அப்படிதான் நானும் பல இதுகளை தேடி போயிருக்கிறேன் ஆனா பகவதையாவுடைய பாதைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த தேர்டு கேட்டகரியில இருக்கிற மாதிரி அதே மனநிலையில தான் நானும் இருந்துட்டு இருந்தேன் சோ அந்த இதுல ஐயாவுடைய வழியை தேடி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அக விடுதலைங்கிறத ஒண்ணு ஆரம்பிச்சு ஆனா அது எப்படி ஏற்பட்டது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இப்போ சோ என்னுடைய தேடுதல்ல நான் இருந்துட்டு இருக்கும் போது முத முத யூடியூப் வழியா தான் சரணன் ஐயாவுடைய வீடியோ ஒண்ணு கிடைத்தது அதுல இருந்து நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒண்ணுதான் இதுல ஏதோ நமக்கு பிரச்சனைக்கான தீர்வு கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புரிதல் ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த வீடியோ தான் முத முத பார்க்க ஆரம்பிச்சது அதை பார்க்க ஆரம்பிக்கும் போதும் அவரு சொல்லுவாரு மனம் அப்படிங்கிறது அகம் எண்ணங்கள் சிந்தித்தல் அந்த மாதிரி இருக்குது அங்க அறிவுக்கு வேலை இல்லை அறிவை வைத்துதான் நம்ம உள்ள எந்த எண்ணம் வரக்கூடாது அந்த எண்ணம் வரக்கூடாது என்று நம்ம போராடுறோம் அப்படி போராடுவதுக்கான அவசியம் இல்லை அந்த எண்ணங்கள் புறத்துக்கு தேவையான அறிவை கொண்டு செலக்ட் பண்ணி புறத்தையில நம்ம வேலை செஞ்சுக்கலாம் இல்லைன்னா அகத்துல சும்மா இருந்தா போதும் அறிவுக்கு அங்க வேலை இல்லை என்பதை புறத்துல தான் வேலை இருக்குங்கிறத புரிய வச்சாரு அப்பந்தான் நமக்கு ஒண்ணு புரிஞ்சுது ஓ நம்மளே அறியாமலே நம்ம வந்து இன்ன வரைக்கும் அகத்துல ஏற்படக்கூடிய எண்ணங்கள் கூட நம்ம வந்து போராடிக்கிட்டே இருந்திருக்கோம் எதை வச்சு போராடிட்டு இருந்திருக்கோம்னா அறிவை வச்சுதான் போராடிட்டு இருந்திருக்கோம் அப்படிங்கிற அந்த புரிதலே அங்கதான் ஏற்பட்டுச்சு அப்படி ஒரு புரிதல் ஏற்பட்ட உடனே அங்க அடுத்த ஒரு ஓப்பனிங் ஆக ஆரம்பிச்சுது சரி நம்ம என்ன அப்படின்னு சொல்லி வச்சுன்னா மன இயக்கம்ங்கிறது நம்ம கையில கிடையாது அந்த இயக்கத்துல இருந்து வரக்கூடிய நெக்ஸ்ட் மன இயக்கம் அப்படிங்கிறது 
So next thing. So agam poram puri dal air pota dal naan enna chya abrin dilasna. Modala yana kanda puri dal air pota udaniye or enna mudi vedatha abrin chilasna. Enno de mana yekatda kancha na ukanda study panna. Enno de mana yekam apply rakade. Ada mana yekatla apply pota enna gal varade apply pota unar gal varade. Abrin gurade na yana kulle ukanda panna analyze panni baat hai. Abre paakam bode yedna ala enda mari enna gal air pota de enda mari unar gal air pota de abrin chala bode. Nampaknya mana mai mana ia kemudian itu seru bayi sila rendah, nama tu anda orang platform air berdiri kerja. Ada pelbagai sulun yang lain nama sendiri kerja. Nama ayam bulan bulan beri aga teragi terus. Alat kadang kadang ala wal kiri nama air berdiri kerja sayal. Ada nanu bunggal, nenek bunggal, yadar kalang bunggal. Ida nadi pada lada anda mana sila rendah, yang mana bunggal lama berdiri beri kerja. So ingat nama anda nama anda orang ini segi dengan mudi ada. Nama orang hari bawa je angka agak tu lah. Nama orang ya. Kartu perdu, alat ini dalam hari hari yang nanggil dah baran om, apuning kerana air perdi kerana mudi ada apuning kerana orang adi perdi yang orang umum yang dah orang puri dalir perdi. Adik apula anda puri dalir perdi alam kuda, anda yang nanggil bandi kita iran dici, apunna ayah orang adat tak kertas itu orang point puri jere, ayah jual orang, ya perdi perdi yang nanggil bandi alam, bandi tu botol ni ni kita beritren gay. Nalal yang nanggal dah, warno nalal guna dulu gal dah, orang mana yang kat dalam air pernah, apuning kerana ni ya bandi, kayu buat tali bodoh, aduk apra, aduk es sari sendiri gitu apa ni sendal. Apo all today mana yang kat dalam ini pora tenggel iranda dengan ala, nalal yang nanggal dah, nalal guna dulu gal dah, nama warno nun orang agat dalam pora dia dia iranda, nala agat dalam gawan macam dia iranda nala, ah oke, nama kita mari, ya puri dalam air pernah macam iri kat dalam apuning kerana puri jigit. Mana alat bela, nalla enanggal, nalla guna rugil dah, baranu, apuning kira, anda, ida kayu bela aram sese, kira bela aram sese, anda yeder baru, anda guru pama, anda asik gila lah, agat tila, ipunda enna baranu, ipunda guna rugil baranu, kira dah, kayu bela aram sese. Next slide. Apuli kayu bela, wadane enna aje, apuning jelah cina. Anggur orang puri dah lontar cie. Yang mana mari, yang nanggal bandar ini ceri, yang mana mari guna orang orang bandar ini ceri. Adz tanah berdu, tanah boh berdu. Nampang anggur orang cie ini awasi mila. Apa yang kira anda orang konsep tu puri jadi kapro. Ramba yang nanggal bandar ini, adz ke muna di neer mara yang nang neder mara yang nang guru orang utre gudti rendah cipta. Ayah orang puri dah leher potat kapro. Adz yang mana mari yang nanggal bandar ini ceri, adz ke neer mara yang nang neder mara yang nang guru orang utre ilang kuruka ama. Aduh, year ke ya, abli berada aram sikit. Abli berada mah, aduh, kau itu kencing customer tu, jadi, na, kadang tak kalau wal kele, nama kita baru, neer mara, enam, neder mara, enam, kita baru pergi cuci, cuci, tu, bata, tu, nala. Indah puri tu leher potong, kapurong, baru puri, enang kalau lo boda, nama kita baru neer mara, yadir mara, nama class leher potong deh ram. Aduh, kapurong, na, pada, yang tu baru enang kalau kau tu, baru putri kudu kau, nama normal ayam kita bodo. Aduh, enam mara, yang dalam bodo. Abli na, aduh, baru accept pernah aram sikit, kapurong. Aduh, adat agak ada juga boleh aram. So next is right. Ipo agak puri dalam air pota orangnya enna aja orang jeli aja. Nah, mana ada mana air kat dalam anda orang yang enna mandalai orang putu orang orang ke air pota aram. Ipo anda puri dalam air pota orangnya enna aja abis na, anda mana pora atom, anda putu orang orang ini kerana illa ama boleh si, anda putu orang orang ini illa ada boleh boleh. Automatik aje, manusia orang pora atom air putih tu, anda ni ingi orang ramai dia. Anja kuccha orang orang kaleng da wadang ni, anja relaxation air putih tu, nala orang orang mungkin. Anja, semua ni kongsi ni ingat naik kel pogo aram. Anja, ayah udah puri dalir putih tu, orang orang korang tu, anja puri dalir air putih tu, kau boleh dah. Anja, kongsi kongsi mana understanding orang tu, anja kuccha orang 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 kat atas kalai aram. Anja kalai aram itu wadang ni, anja orang relaxation mana pora atom ni ingi orang ramai dia air putih. So Orang tuh lelenna tebe, lelenna apa dingin kerana tu puri aaram cipte. Adik apa orang hari bawa cipte orang tuh lelenna gawana mereka non, ilak nenem cipte, segel bapak non terum bano. Apa dingin kerana orang ini dah, bandu kajang kajang mana understand aga aaram cipte. Gawana mandor orang tuh nongki aaram cipte. So orang tuh segel bapak bodi lelenna cipte na, petri tol begal angga air putih cipte, nalla anu bawang kerana air putih cipte. Ana anda anu bawang kerana air putih bodi, adi segala me orang tuh dah bayang berdiri dah dawara. Agak tak kebanyakan berarti kereta. Anggea porat tera nama kita anda anu bohong kalau air potong itu ada agak tera refleksi naga aram cipt. Apri agak tera refleksi naga boleh buat ada understand bandingi tu. 
அங்க ஒண்ணும் செய்யறதுக்கு இல்லைங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு புறத்தை நோக்கி செயல்பட ஆரம்பிச்சு சோ பல கதைகளின் வழியாகவும் நமக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சுன்னா புரிதல் ஏற்பட்டுச்சு அத ஐயாவுடைய கதைகள் வேட்டு நாய்கள் அப்புறம் கண்ணாடி கோப்பை தண்ணீர் வச்சு அப்புறம் ரியர் கிளாஸ் அப்புறம் வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறது இந்த மாதிரி கான்செப்ட வச்சு கூட ஆஹ் புரிதல் ஏற்பட்டுச்சு சோ இந்த இந்த எல்லா அடிப்படையிலுமே அந்த புரிதல் கொஞ்சம் கொஞ்சமா உள்ள வந்து உள்ள வந்து உள்ள வந்து அந்த மன இயக்கத்தை வந்து கொஞ்சம் அகத்தின் இயக்கத்தை புரிய ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் அகதம் வந்து முழுமையா விடுதலை அடைவதை உணர முடிஞ்சு சோ இதுதான் அந்த புரிதலுடைய இது தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சோ மச் யாருக்காவது கேள்வி இருந்துச்சுன்னா நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணா நான் அட்மிட் பண்றேன் மேம் நீங்க பேசுங்க ஹலோ வணக்கம் என்னுடைய பேர் ஜெயந்தி அதிகாரன் இப்போ இவர் ஐயா பேசினார் இல்லையா அதுல எனக்கு வந்து அக உணர்வு வந்து நம்ம குற்ற உணர்வுல இருந்து விடுதலை அடையணும்னா அது எப்படி எல்லாம் பழக்கப்படுத்தணும்னு சொன்னாரு அது இப்ப வந்து நம்மளோட அலட்சிய போக்குக்கு வழிவகுத்துறாம நம்ம எப்படி அதை பாதுகாக்கிறது அதாவது நான் தோணின அதெல்லாம் பேசுவேன் இப்போ அடுத்தவங்க மனசை புண்படுத்துற மாதிரியோ எனக்கு மனசுல படுறது சொல்லிட்டு என் மனசுல ஒன்றும் வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் போயிடுச்சுன்ற மாதிரியோ இல்லாட்டி மரியாதை குறைவாவோ அப்படிங்கும் போது இந்த நம்ம அந்த எண்ணத்தை வந்து நம்ம வெளிப்படுத்துறதுக்கும் அந்த அகவிடுதலை வந்து ஒரு மரியாதை குறைவாவோ இல்லாட்டி நம்மளுக்கு ஒரு இந்த குற்ற உணர்வுல இருந்து விடுபடுறேன்ற எண்ணத்துல நான் போயிட்டு என் மனசுல தோணிடுச்சு எனக்கு இது குற்ற உணர்வு தான் எனக்கு பிடிக்கல நான் நேரடியாக அவங்க கிட்ட போய் சொல்லிட்டேங்கும் போது அது சில பேரை புண்படுத்துற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அந்த உணர்ச்சிக்கு நம்ம மதிப்பு கொடுக்கணும் தானே இப்ப நம்ம சொல்றது எல்லாமே அகத்துக்காகத்தான் நம்ம சொல்ல வரும் அகத்துல என்னுடைய அகத்துல என்னுடைய அகத்துல நான் குற்ற உணர்வு இல்லாம இருந்துட்டு இருக்கேன் இப்போ என்னுடைய அகத்துல எனக்குள்ள ஏற்பட்ட எண்ணங்கள் குற்ற உணர்வா மாறும்போதுதான் அங்க வந்து நான் வந்து அந்த குற்ற உணர்வு ஆகும்போது மறுசுழற்சி அடைய ஆரம்பிக்கும் அந்த மறு சுழற்சி ஆகும் போது அந்த எண்ணங்கள் வலிமையாகி நம்மளை மீண்டும் மீண்டும் கில்ட் ஃபீலிங்ல கொண்டு போய் நம்மள அப்படி ஒரு லோ ஃபீலிங் தாழ்வு மனப்பான்மையில ஏற்படுது இப்ப நீங்க புறத்துக்குன்னு சொல்லும் போது புறத்துல உங்களுக்கு கீழே வேலை பாக்குறவங்களா இருக்கலாம் அல்லது உங்க கூட கொள்ளிக்காரலாம் அவங்க ஒரு தப்பு செய்யும் போது நீங்க நேரடியா சொல்றதுல தப்பு எதுவுமே இல்லை அதனால அவங்க ஏற்பட அவங்களுக்குள்ள அவங்க குற்ற உணர்வு ஆகுறாங்கன்னா அது அவங்களுடைய அகத்துக்குள்ளே நம்ம வந்து குற்ற உணர்வா ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருந்தோம்னா மீண்டும் மீண்டும் அது சுழற்சி நிலையில ஏற்பட்டு மீண்டும் மீண்டும் நம்ம வந்து அதுக்குள்ளேயே மாட்டிக்கிடுவோம் அக போராட்டத்துக்குள்ளேயே மாட்டிக்கிடுவோம் அப்ப என்ன அந்த எண்ணங்கள்ல இருந்து நம்ம விடுபடுறது தான் அக விடுதல் இல்லையா அந்த செயல்ல இருந்து விடுபடல நம்ம செயல்ல நமக்கு எப்படினாலும் இருக்கலாம் ஏன்னா நம்மள மாதிரி நிறைய மனிதர்கள் நம்மளை சுற்றி இருக்காங்க அது நம்ம வந்து அந்த சூழ்நிலைக்கு தக்கன நம்ம வந்து அது செயல்பட்டுட்டோம் செயல்பட்டுட்டோம்னாலும் அதை அப்படியே விட்டுறலாம் நன்றி ஓகே போட்டுறோம் <laughs> சார் நீங்க பேசுங்க சார் பொன்னுசாமி சார் ஹலோ சார் அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க அட்மிட் பண்ண முடியுதா 
புரிஞ்சுக்கே <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 அந்த இத கேக்கும் போது எனக்கு கூட டக்குன்னு ஒரு விஷயம் கிளிக் ஆனது ஓ நாம இப்படி தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கற மாதிரி கிளிக் ஆனது ஆமா அதுக்கு அப்புறம் அத நான் கண்டினியூ பண்ண முடியல நான் எனக்கு புரியுது சரி நம்ம தான் ஏதோ போட்டு குழப்பிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம தான் ஏதோ கிண்டிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கறது புரியுது அத நிப்பாட்ட முடியல அது நம்ம எங்க சிக்கல் எங்க நம்ம மாட்டி இருக்கறோம்னு புரியல சார் அது கொஞ்சம் விரிவா எனக்கு சொன்னீனா நல்லா இருக்கும் ஓகே ஓகே இல்ல அந்த வீடியோ முத நானுமே ஒரு பனிரெண்டு வயதுல இருந்து முப்பத்தி ஆறு வயது வரைக்கும் கூட சில அக பிரச்சனைல தான் சிக்கிருக்கேங்கிறது முப்பத்தி ஆறு வயசுலதான் எனக்கே தெரிஞ்சது நம்ம ஏதோ பிரச்சனைல இருக்கிறோம் அப்படின்ட்டு அப்படி தேடிட்டு இருக்கும் போதுதான் பல வேற விதங்கள்ல போயிட்டு இருக்கும் போது சரவண ஐயாவுடைய வீடியோ தான் முத முத அந்த வீடியோ தான் எனக்கு பார்த்தது அந்த வீடியோ பார்த்த கணத்திலே எனக்கு ஒரு ஓப்பனிங் கிடைச்சது சரி நம்ம பிரச்சனை இங்கதான் இருக்கு அந்த ஸ்பூன் தான் அறிவு தான் பிரச்சனை அப்ப நம்மள இவ்வளவு நாள நம்ம உள்ள போராடிட்டு இருந்திருக்கதே நம்ம அறிவு வச்சுதான் போராடிட்டு இருந்திருக்கோங்கிற அறிவு கூட நமக்கு அந்த டைம்ல இல்ல அவர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் புரிஞ்சது ஓகே இந்த ஸ்பூன் அறிவு அதை வச்சு நம்ம உள்ள நம்ம உள்ள அகத்துல நல்ல எண்ணங்கள் தான் வரணும் நல்ல உணர்வுகள் தான் வரணும் நல்லபடியா தான் இருக்கணும்னு அகத்துல நல்லா வச்சாதான் புறத்துல நல்லபடியா இருக்க முடியும்னு சொல்லி கவனம் முழுவதும் அகத்துல வரக்கூடிய எண்ணங்கள் மீதே இருந்ததுனாலதான் பிரச்சனையே அத அறிவை கொண்டு இப்படி வரக்கூடாது அப்படி வரக்கூடாதுன்னு அங்க ஸ்ட்ரைக் பண்ணும் போது அது மீண்டும் மீண்டும் சுழற்சி அடைஞ்சுகிட்டே இருக்குங்கிறது அங்க ஒரு புரிதல் ஏற்பட்டுச்சு ரெண்டாவது வந்த எண்ணங்கள் எல்லாத்துலயுமே கில்ட் ஃபீலிங் நிறைய இருந்ததுனால மீண்டும் மீண்டும் அதுல மாட்டிக்கிட்டே இருந்தது அப்போ அறிவுக்கு வேலை புறத்துலதான் இருக்கு அகத்துல இல்ல அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பாயிண்ட் புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அங்க நான் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டேன் சரி இனி நம்ம உள்ள எதுவுமே செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை உள்ள எதுவுமே செய்யலைன்னா ஜஸ்ட் இப்படி வரக்கூடாது அப்படி வரக்கூடாது நல்ல எண்ணங்கள் தான் வரணும் நல்ல உணர்வுகள் தான் வரணும் அப்படிங்கறத நான் கை விட்டுட்டேன் ஐயா சொல்றது மாதிரி தான் நல்ல எண்ணங்கள் நல்ல உணர்வுகள் தான் வரணும்ங்கிறத நீங்க மன இயக்கத்துல இப்படிதான் வரணும்னு இங்க எதிர்பார்ப்பு ஆசைகள் எல்லாத்தையும் தூக்கி கீழே போடுங்க என்ன நாளும் வந்துட்டு போட்டு அப்படின்னு முடிவுக்கு வந்துட்டேங்கன்னு சொல்லியாச்சுன்னா எனக்கு <laughs> 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 அதாவது நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்படி அதுக்கப்புறம் ஏன் இப்படி எனக்கும் அது ஆரம்பத்துல இருந்துச்சு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஏன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு அப்படிங்கிற ஒரு புரிதலுக்கு ஏற்பட ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறமும் அந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்துச்சு 
அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்து நம்ம எதிர்பார்க்கவே வேண்டாம் பெசாம இருந்துடலாம்னு சொல்லிட்டு சும்மா இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காவே அது ஃப்ரீ ஃப்ளோல போய்கிட்டே இருந்துச்சு அங்க எந்த கில்ட்டும் வரல கில்ட்டு இல்லாம ஆகும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காவே போராட்டம்ங்கிறது அங்க இல்லாம ரிலாக்சேஷன் ஆயிடுச்சு ரவிக்குமார் சார் நீங்க பேசுங்க நீங்க பேசுறது கேக்கல ஹலோ ஹலோ ரவிக்குமார் சார் ஜெயந்தி மேம் நீங்க நீங்க பேசுங்க மேம் எனக்கு என்ன இப்போ நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா அதுல இந்த சாரி நான் திருப்பி திருப்பி கேள்வி கேக்குறேன் என்னன்னா இது இப்ப நம்ம புற செயல்களோட விளைவு வந்து அக எண்ணத்துல இருந்து தானே வருது ஆமா அப்ப வந்து இந்த எண்ணத்தை வந்து நம்ம ஷட்டில் பண்ணி அப்படி வச்சுட்டோம்னு வைங்க அப்ப அந்த செயல் எப்படி வெளிப்படும் இப்ப நம்ம ஒருத்தர திட்டுறோம்னா நம்ம திட்ட போறது இல்லை ஒரு காரணம் வரும்போது இப்ப ஒரு நமக்கு ஒரு மேலாதிகாரி இருக்காருன்னா நம்ம தவறு செய்யும் போது அவர் திட்டுறாரு அவர் ஒன்னும் பிளான் பண்ணி இன்னைக்கு போனவுடனே உங்களை திட்டணும்னு பிளான் பண்ணி ஆபீஸ்க்கு வர மாட்டாரு அவர் வந்த உடனே நம்மளோட செயலுக்கு விளைவு அவர் திட்டுறாரு அப்ப அதை பார்க்கும் போது அந்த எண்ணம் வருது இல்லையா அவருக்கு இது தப்பு அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் மனசுக்குள்ள தோணுது இல்லையா அதை பார்த்துதான் அவர் செயல்படுறாரு அப்ப அந்த எண்ணத்தோட விளைவு வந்து நமக்கு புற செயல்கள் அதான் மாறுது அப்ப அந்த இடத்துல நம்ம எண்ணங்களை ஸ்டாப் பண்ணினோம்னா விளைவே இருக்காதுங்களா எண்ணங்களை ஸ்டாப் பண்ணவே முடியாது எண்ணங்கள் வந்துகிட்டேதான் இருக்கும் பிரதிபலிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும் நமக்கு அந்த வேலாதிகாரி திட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா நம்ம அங்க அந்த வேலையில தப்பு இருக்கு அப்படின்னா நம்ம அத புறத்துல இருந்து அகத்துல ரிஃப்ளக்ஷன் ஏற்படும் ஆனா எப்படி ஏற்படும் ஆமா நம்ம அந்த வேலையில தப்பு பண்ணிருக்கோம் அதனால அவர் திட்டுறாரு சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த வேலையை நம்ம கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இதுதான் நம்ம ஏற்படுத்திக்கணுமே தவிர அந்த ஒரு கான்செப்ட்ல புரிஞ்சுக்கிடணும் அவர் திட்டிட்டாருன்னு சொல்லி நம்ம மனசுல ரிஃப்ளக்ஷன் வருது அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா எதுக்காக திட்டினாங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு புறத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா புறத்துல தப்பு இருக்கு அதனால நம்ம திட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும்போது அந்த திட்டினது கூட நம்ம பெருசா எடுக்க மாட்டோம் சரி நம்ம ஒர்க்ல நம்ம தப்பு பண்ணிருக்கோம் அதனால அவர் திட்டுறாரு அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு இது வந்துடும் அப்ப ஒவ்வொரு செயலையும் எண்ணங்களை எவாலுவேட் பண்ணணுமா இல்ல இப்போ புரிதலுக்கு முன்னாடி வந்து பல விதமான எண்ண ஓட்டங்கள் ஏற்பட்டுட்டே இருக்கும் ஐயாவுடைய புரிதலுக்கு ஏற்படுறதுக்கு அப்புறம் அந்த நீங்க ஒரு செயலை செய்ய போறீங்க அப்படின்னு செய்யும் போது முடிவெடுத்து நீங்க செய்யணும்னு நீங்க முடிவெடுத்து செய்யும் போது அந்த செயலுக்கு தேவையான எண்ணங்கள் கண்டிப்பா மன அகத்துல அகத்துல ஏற்படும் அப்படி ஏற்பட்டாதான் அந்த எண்ணங்களை வைத்து நீங்க வந்து புறத்துல செயல்பட முடியும் சோ புறத்துல செயலுக்கு அகத்தை நம்ம பயன்படுத்துறோம் ஆனா அந்த செயல் எப்படிப்பட்ட செயலா இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து செய்யணுங்கிறதுக்கு அகத்துல உள்ள எண்ணத்தை வச்சு நம்ம முடிவு பண்றோம் ஏற்படும் ஆனா அதுதான் அந்த குறைந்தபட்ச எண்ணம் அந்த செயலை நம்ம அந்த எண்ணத்தை வச்சு நம்ம செய்யும் போது அந்த செயல் வெளியில செய்யும் போது அந்த செயல் அந்த செயலுக்கு தேவையான அறிவோட இருக்காங்கிறது பாக்கணும் அந்த செயல் ஒருவேளை சக்சஸ் ஆகலாம் அல்லனா இதை விட இன்னும் பெட்டரா செய்யலான்னு ஒரு ஐடியா கொடுக்கலாம் அல்லனா அது பேலியர் ஆகலாம் அப்படி ஏதாவது ஒரு இது ஆகும் போது மட்டும்தான் அது சார்ந்த எண்ணங்களும் திருப்பி அகத்துல ஏற்படும் சோ ஃபர்ஸ்ட் மூணு சாய்ஸ் காட்டினதை வச்சு நம்ம செஞ்சு எட்டியதை வச்சு நம்ம செஞ்சாச்சு அடுத்த வெளியில செஞ்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பார்க்கும் போது அதை இன்னும் இதோட பெட்டரா பண்ணிருக்கலாம் அல்லன்னா சக்சஸ் ஆயிருச்சுன்னா அப்படி விட்டுடலாம் இல்ல இதோட பெட்டரா பண்ணிருக்கலாம் அல்லது பெயிலியர் ஆயிருச்சுன்னா அடுத்த ஐடியா அங்க இருந்தே ஜெனரேட் ஆகும் இதை இப்படி பண்ணிருக்கலாம் அப்படி பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அகத்துல அடுத்த அடுத்து ஜெனரேட் ஆகும் போது அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம புறத்துல செயல்பட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் 
ஓகே ஆனா அந்த இடத்துல ஸ்டாப் ஆயிடக்கூடாது ஃபெயிலியர் ஆகிட்டுன்னா அங்கேயே ஸ்டாப் ஆகாம உங்களுக்கு புறத்துல அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருந்தா கண்டிப்பா நீங்க செயல்பட்டு தானே ஆகுங்க புறத்துல முக்கியமா இல்ல தேவையானிபலிச்சுட்டே இருக்கும் அப்போ வந்து அந்த செயலுக்கு தேவையான எண்ணங்கள் மொதல் ஒன்னு ரெண்டு மூணு எண்ணத்தை காட்டும் போது அதை சூஸ் பண்ணி செய்யணும் ஒருவேளை உங்களுக்கு ப்ராட் மைண்டடா இருக்கலாம் அந்த அந்த செயலை பத்தி ஏற்கனவே உங்களுக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன தாட்ஸ் எல்லாம் நிறைய கிரியேட் ஆகி உள்ள வந்துட்டே இருக்கும் நியூவா செய்யும் போது ஒன்னு ரெண்டு தாட்ஸ் தான் அதை பத்தி வரும் ஏன்னா ஒரு நியூ ஐடியா ஸோ நான் ஆக்ஷன்ல இறங்கும் போது ஒன்னு ரெண்டு தாட் வரும் அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம எட்டி எதை வச்சு தான் நம்ம செய்ய முடியும் அப்படி செய்யும் போது அதுல அந்த சொன்ன சக்சஸ் ஃபெயிலியர் அல்லது திருப்பி பண்ண வேண்டியது வரக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் அகத்துல காட்டும் திருப்பி செய்யலாம் அதே இது நீங்க ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன செயலை தான் நீங்க விரத்துல செய்ய போறீங்கன்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன தாட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காவே வந்துடும் அதை வச்சு நீங்க செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க இயல்பா இப்ப நாங்க லேடிஸ் நான் சமைக்கிறதுங்கிறது ஒரு இயல்பு அதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு இது தேவையில்லை அது மாதிரியா நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச வேலை தெரியாத வேலைங்கிற மாதிரி ஆ அதான் அதே தான் நியூவான ஒரு ஆக்ஷன்ல இறங்கி நியூவான ஒரு திங் செய்யும் போது நமக்கு அதுக்கு என்ன அறிவு நமக்கு அதை பத்தி படிச்சிருக்கிறது அல்லது அதை பத்தி பாத்துருக்கிறது அப்படிங்கும் போது அதை பேஸ் பண்ணிதான் தாட்டு வரும் ஓகே ஓகே ஐயா நன்றி ஓகே ஓகே வேற ஏற்காது கேள்விகள் இருக்கா கேள்விகள் இருந்து அனலைஸ் பண்ணுங்க ராஜ்குமார் சார் நீங்க பேசுங்க வணக்கம்ங்க தேங்க்யூ உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியும்படியா இருந்தது நல்லா இருந்தது கேக்குதுங்களா நன்றி சார் நன்றி ஜஸ்ட் ஒரு டிஸ்கஷன் பர்பஸுக்கு இப்ப இந்த thought and thinking thinking vand towards the external action solra illingla so sound konja kekala ipa kekudhingla ah solunga illa ipa nama normally vand thinking ay kaiyil edukumbodhu towards the external needs adhaadhu veli ulagathukku veli purathukku enna thevayo adhu think pandratha sirappu apdi thane aama aama ana neri idangal la vand நம்ம யோசிக்க வேண்டியதா இருக்குது வெளிப்புறத்துக்கு அது தேவையில்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒப்பீனியன் ஃபார்ம் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம கூட இருக்கவங்க நல்லவங்களா கெட்டவங்களா அதை வந்து நம்ம வெளிப்புறத்து ஆக்ஷனுக்கு எதுவும் தேவையில்லை ஆனா உள்ளுக்குள்ள நம்ம திங்க் பண்ணி தான் ஆகணும் எண்ணங்கள் வந்து அவங்கள பத்தி அனலைஸ் பண்றோம் சம்டைம்ஸ் நம்ம வந்து பிஸ்னஸ் டிசிஷன்லாம் என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ண போறோம் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிங்கிறது வந்து டைரக்டா எக்ஸ்டர்னல் ஆக்டிவிட்டிக்கு தேவைப்படாம இருக்கலாம் அவங்க அப்படி பண்ணா நம்ம எப்படி பண்ணலாமா இல்ல அவங்க அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷனுக்கு வந்தாங்க நம்ம எப்படி ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு நிறைய திங்கிங்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களே சோ அது வந்து புறத்துக்கு தேவைப்படாம இருக்கலாம் ஆனா அந்த திங்கிங் எப்படி பாக்குறது இல்ல அவுட் சைட்ல நீங்க ஒரு பிசினஸ் வைஸா ஒரு ஆளா இங்க பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா ஏற்கனவே அவர் கூட உங்களுக்கு ஒரு அனுபவம் இருந்துச்சு அப்படின்னு அவரை முன்முடிவுகள் உங்களுக்கு எடுக்க முடியும் அவரை பத்தி திங்க் பண்ணிருக்கலாம் அதாவது நீங்க அவரோட பழகுனதை வச்சு நீங்க அவரை பத்தி ஒரு ஜட்ஜ் பண்ணி ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கலாம் இதே இது ஒரு நியூ பீப்புள நீங்க போய் பார்க்க போறீங்க அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா நியூ பிசினஸ் பத்தி பார்க்க போறீங்க அப்படின்னா நீங்க எந்த மாதிரி முன் முடிவுகள் எடுக்க முடியும் எந்த மாதிரி முன் முடிவுகளும் எடுக்க முடியாது நமக்குள்ள இந்த பிசினஸ பத்தி நம்ம பேச போறோம் இந்த மாதிரிதான் பேசணும் அப்படின்னு நமக்குள்ளதான் ஒரு முடிவு எடுக்க முடியும் அவங்கள பத்தி முன் முடிவு எடுக்கவும் முடியாது ஆனா நம்ம அனலைஸ் பண்ணி ஆகணும் இல்லையா முடிவு எடுக்க வேண்டாம் சப்போ அப்பதான் சொல்றேன் நான் இந்த ஆப்ஷன் சொல்றேன் அவரை பத்தி நமக்கு தெரிய போறது இல்லை ஒருவேளை அவர் ரொம்ப ஹார்ஷா பேசினாங்க இல்ல டஃப் நெகோசியேட்டர்னாக்கா நாம அதாவது நான் என்ன சொல்லுவேனா அப்ப அந்த மன திங்கிங் இருக்குது இல்லைங்களா அது மே ஹேர் வெளியில வந்து அது நம்ம செயல்படுத்தலாம் செயல்படுத்த முடியாமலும் போகலாம் 
அப்ப இந்த அகம்புறத்துக்கு இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் வாலா இல்ல இது கொஞ்சம் பிளெக்சிபிளா இருக்குல்ல இப்ப இந்த மாதிரி நம்ம திங்க் பண்றது அனலைஸ் பண்றதுல என்ன சொல்றது ஒப்பீனியன் ஃபார்ம் பண்றோம் திங்க் பண்றோம் அனலைஸ் பண்றோம் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார்ம் பண்றோம் ஆனா இது டைரக்டா வெளி உலகத்துக்கு வந்து ஆக்சன்ல வருமா வராதான்னு தெரியாது மோஸ்ட்லி வராமலே போயிடலாம் அப்ப இதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைங்களா இது எப்படி எப்படி சொல்றது இது அகத்துல நம்ம திங்க் தானே பண்றோம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஏன்னா வெளியில போகும்போது நமக்கு ஒரு சுச்சுவேஷனை பேஸ் பண்ணும் போது எப்படி அதை பேஸ் பண்ணலாம்ங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே ஒரு செட்டப்பா வச்சிருக்கும் போது அப்படிப்பட்ட ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது நம்ம அதை ஒரு அங்க ஒரு தைரியம் வந்துடும் இதை இப்படிதான் பேஸ் பண்ணணும் நம்ம இதுக்கு இப்படிதான் பாக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தைரியம் அதை புறத்துக்கு தேவையோ இல்லையோ ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல நம்ம அனலைஸ் பண்றது நல்லதுதான் கண்டிப்பா 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 தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ பொன்னுசாமி சார் நீங்க பேசுங்க ஒரு கேள்வி இருக்கு சார் அதாவது பெரும்பாலும் பெரும்பாலானவர்கள் சிக்கிக்கிறது வந்து உள் மனசுக்குள்ளதான் சிக்கிக்கிறாங்க அந்த உள் மனசுக்குள்ள சிக்கிக்கிறத எதனால் அப்படின்னா தன்னுடைய இயல்பு என்னன்னு தெரியாத போறத காரணத்தால் தான் அப்ப என்னுடைய இயல்பு இதுதான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா அதுல இருந்து அவங்க விலகிடுவாங்க ஓ நமக்கு இது இயல்பா தோன்றதுதான் அப்படின்னு விலகிடுவாங்க இப்ப என்னுடைய இயல்பு இதுதான் அப்படின்னு எதை வச்சு சார் நம்ம உறுதி பண்ணிக்க முடியும் இல்ல அதுதான் நம்ம சொல்லிருந்த முத ஸ்லைடு போட்டிருந்தேன் ஒரு மனம் உருவாகுதல் அப்படிங்கறது நீங்க உங்க குழந்தை பருவத்திலிருந்தே வாரங்க அப்படிதானே உங்க பெற்றோர்களுடைய இதுலருந்தே வாருங்க நண்பர்கள் வழக்கங்கள் பழக்க வழக்கங்கள் பள்ளி கல்லூரி காலங்கள் ஐயாவே சொல்லுவாருங்க பத்து வயது வரைக்கும் பன்னெண்டு வயசு வரைக்கும் ஒரு குழந்தை இங்கல இதா தான் இருக்கு குழந்தை பருவமா தான் இருக்கும் அதுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா எண்ணங்கள் உணர்வுகள் ஆஹ் தாட் அண்ட் திங்கிங் இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம ஒரு இதுக்குள்ள போக ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி ஐயா சொல்லுவாங்க அப்போ அதுக்கு முன்னாடி இந்த பத்து வயது வரைக்கும் பன்னெண்டு வயது வரைக்கும் நமக்கு ஏற்பட்ட ஐம் புலன்களின் வழியாக நம்ம கிரகித்தது அல்லது நமக்கு சொல்லி கொடுத்தது வீட்டுல நன்மை தீமைகளை சொல்லி கொடுத்தது ஆசிரியர்கள் வழிகாட்டி இப்படி எல்லாமே ஒரு பேசிக் ஸ்ட்ரென்த்ல இருந்தே வருது ஜெனட்டிக்ல இருந்து இந்த மாதிரி இது எல்லாமே ஒரு செட்டப்பா வந்து நமக்கு ஆல்ரெடி அடிமனதுல நமக்கு ஒரு ஃபீடிங் ஆகி பீடிங் ஆகி அது ஒரு மன இயல்பாவே நமக்கு உருவாகிருது அப்புறம் நமக்கு வந்து ஒரு பல்வேறு விஷ இதுல போகும்போது தான் நமக்கு தெரியுது நம்மளுடைய இயல்பு இப்படி இருக்கு இயல்புங்கிறது சுச்சுவேஷனை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் போது தான் நமக்கு வெளியிலே தெரியும் நம்ம இயல்பு இப்படி இருக்கு அப்படின்ட்டு அது இயல்புங்கிறது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டா நம்ம சொல்ல முடியாது ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷனுக்கு வரும்போது அந்த சுச்சுவேஷனை பேஸ்டு பண்ணி அந்த இயல்பு நமக்குள்ள ஏற்பட்டு வரலாம் அப்போ அது எங்க இருந்து வருது அப்படின்னா இந்த நம்ம இப்போ ஒரு இருபது வயசுல ஒரு பையன் இருக்கிறான் அப்படின்னா அவனுக்கு அந்த இருபது வயசு வரைக்கும் அவன் ஒரு வாழ்க்கை அனுபவத்தை வந்து பார்த்திருப்பான் பல்வேறு விதத்துல அங்க இருந்து தான் அவனுக்கு அந்த இயல்பான மனநிலை அங்க உருவாகி இருக்கும் அப்படி உருவாகி இருந்த மனம் அப்படி வெளியில காட்டும் போதுதான் அப்பதான் அவனே ரியலைஸ் பண்ண முடியும் நமக்கு இந்த இந்த சுச்சுவேஷன்ல நமக்கு இந்த மாதிரி உணர்வுகள் வருது இந்த மாதிரி எண்ணங்கள் வருது அப்படிங்கிறது அவனுக்கு புரியுது ஓ ஹலோ சரி சார் சரி சார் அது இப்ப நல்ல எண்ணங்கள் வந்துடுச்சுன்னா ஓகே நம்ம இயல்புல இப்படி இருக்கு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம் ஆனா அதே வந்து வேற வேற அறிவுறுப்பான எண்ணங்கள் தேவையற்ற எண்ணங்கள் தோணும் போது அதுவும் இயல்புன்னு ஏற்றுக்கணுங்களா இல்ல இங்கதான் இப்ப ஒரு இளம் பருவத்துக்குள்ள வரும்போதுதான் பதின் பருவம் இளம் பருவத்துல வரும்போதுதான் ஒரு மனிதனுடைய உடல் மனம் எல்லாமே கிளர்ச்சி அடைய ஆரம்பிச்சிருது ஒரு ரசாயன மாற்றம் ஏற்படுது அந்த இடத்துல அவனுக்கு வந்து ஒரு ஐம்பதுங்களின் வழியாக வெளியில எதிர்ப்பால பார்க்கும் போது ஒரு காமமான எண்ணங்கள் உரு மனசுல ஏற்படுது அது சார்ந்த ஒரு உணர்வுகள் ஏற்படுது அல்லது நான் கோபம் வரும்போது கோபம் சார்ந்த எண்ணங்கள் வருது உணர்வுகள் ஏற்படுது இப்படி எல்லாமே வரும்போது இதுல வந்து அவன் வந்து என்ன ஆகுறான் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா கில்ட் ஆயிருக்கான் இப்ப எனக்குமே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இளம் பருவத்துல வரும்போதுதான் இந்த ஆஹ் எண்ணங்கள் வந்து தேவையில்லாத புறங்கள் புற புறக்காட்சியில வந்து தேவையில்லாத காட்சிகள் எல்லாம் பார்க்கும் போது தேவையில்லாத எண்ணங்கள் வந்து அகத்துல ஏற்பட்டுச்சு அப்படி ஏற்பட்ட எண்ணங்கள் எல்லாமே அறுவறுப்பாகவும் ஆஹ் தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய எண்ணங்களாகவும் இருந்துச்சு ஆனா ஆஹ் ஐயா சொல்லுவாரு 
ஐயா புரிதலுக்கு முன்னாடி இந்த எண்ணம் வந்த உடனே கில்ட் ஃபீலிங் உள்ள வந்துடும் சார் நமக்கு ஏன் இந்த மாதிரி எண்ணம் வந்துச்சு நமக்கு ஏன் எப்படி ஒரு எண்ணம் வந்துச்சு நமக்கு எப்படி ஒரு அறுவறுப்பான அசிங்கமான எண்ணம்லாம் வருது அப்படின்னு ஒரு கில்ட் ஃபீலிங் உள்ள வந்துடும் அப்படி கில்ட் ஃபீலிங் வரும்போதே ஆட்டோமேட்டிக்காகவே உங்க மனசுல வந்து எனர்ஜி டவுன் ஆயிடும் பாடியில உள்ள ஃபீலிங்ஸையும் அதை என்ன பண்ணிடும் டவுன் பண்ணி விட்டுரும் ஆனா ஐயாவுடைய புரிதலுக்கு அப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லி வச்சுன்னா இயல்பு நான் நினைச்சேன் என்னுடைய இயல்பு தான் பிரச்சனை இயல்புதையே மாத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி இயல்ப வந்து பழக்க வழக்கத்துக்கு கொண்டு வரணும்னு சொல்லி அதையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கும் போது இயல்புல நீங்க நேரடியா கை வைக்கவே முடியாது இப்ப எனக்கு ஒரு முப்பத்தைந்து வயது இருக்கு அப்படின்னா முப்பத்தைந்து வயது வரைக்கும் நான் வந்து ஒரு கால காலத்துல வளர்ந்துருக்கேன் பெற்றோர்களின் வளர்ப்புல ஆசிரியர்கள் வளர்ப்புல நண்பர்கள் வளர்ப்புல பள்ளி கல்லூரிகள் இல்ல அப்புறம் என்னுடைய பிடித்தது பிடிக்காதது இப்படி ஒரு இதுல எல்லாம் நான் ஒரு பல சூழ்நிலைகள்ல வாழ்ந்துருக்கும் போது அது ஒரு மன இயல்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது புறத்துல எனக்கு தீங்கி விளைவிக்கக்கூடியதா இருக்கும் ஆனா எனக்கு அத பாக்குறது பிடிச்சிருக்கும் அப்ப நான் தொடர்ந்து அதை பாத்திருப்பேன் அப்போ அது புறத்துல பாக்கிறதுனால அகத்துல என்னமா அங்க என்ன ஆகுது வருது அப்ப வந்த உடனே அது என்ன ஆகுது தீங்கான எண்ணம் தவறான எண்ணம் அப்படின்னு ஒரு கில்ட் ஃபீலிங் உள்ள வந்த உடனே குற்ற உணர்வு ஏற்பட்ட உடனே அங்க மாறுது அப்போ இயல்பு நிலையை கூட ஐயா சொல்றாரு நம்ம வந்து நேரடியா போய் மாத்த முடியாது இந்த புரிதல் ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த புரிதலை தொடர்ந்து நீங்க கொண்டு போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காவே அந்த இயல்பு நிலை கூட மாறும் நேரடியாக இயல்பு நிலையை நீங்க கை வச்சு மாத்த முடியாதுன்னு ஐயா சொல்லியிருக்காரு இப்போ இன்னும் வந்த உடனே கில்ட் வந்துச்சு சொன்னால அந்த கில்ட் வந்த உடனே என்ன ஆயிரும்னா போராட்டம் வந்துடும் ஐயாவுடைய புரிதலுக்கு அப்புறம் எண்ணம் வந்தாலும் கில்ட் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால கில்ட் நான் ஆகல அதனால அந்த போராட்டம் மாறிச்சு போராட்டம் ஆக போராட்டம் வந்து ரிலாக்சேஷன் கொடுத்துச்சு இப்ப இயல்பு நிலை வந்து மாறிக்கிட்டு இருக்குங்கிறது என்னால உணர முடியும் அவரு மியூட்ல இருக்கார் நினைக்கிறேன் ஓகே ரவிக்குமார் சார் நீங்க பேசுங்க ஹலோ சார் குட் ஈவினிங் சார் குட் ஈவினிங் சார் லிபரேஷன் என்லைட் மட்டும் கொஞ்சம் சொல்ல முடியுங்களா சார் ஆமா நான் சொல்றேன் சார் அதாவது ஐயா சொல்லுவாங்க அக விடுதலை புரிதல் இந்த புரிதல் ஏற்பட்ட உடனே அக விடுதலை அடையிறோம் நம்ம நமக்கு மன பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படிங்கிறது முதல்ல நமக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குங்கிறது ஐடென்டிஃபை பண்றது தான் பெரிய விஷயமே நமக்கு இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்குங்கிறத அக்செப்ட் பண்றதும் கூட பெரிய விஷயம் அப்ப நமக்கு இந்த மனசுல இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு தேடி இருக்கும் போது ஐயாவுடைய அந்த ஒரு யூடியூப் தான் டக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணி விட்டுச்சு அந்த கிளாஸ் தண்ணி அந்த ஸ்பூன் அப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அது வரைக்கும் அக போராட்டமா இருந்துட்டு இருந்த மனசு இந்த புரிதல் ஏற்பட்ட உடனே அந்த ஒரு விடுதலை இது ஏற்பட்டுச்சு போராட்டமே இல்லாம ஒரு நார்மல் ரிலாக்சேஷன் ஏற்பட்டுச்சு இதுதான் என்லைட்மெண்ட் சொல்றாரு புரிஞ்சுக்கிட்டோம் பாத்தீங்களா அதுதான் அந்த புரிதல் சொல்லுங்க வேற யாருக்காவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா நம்ம கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா பாக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷன்ல பாக்கலாம் இருந்துச்சுன்னா அனலைஸ் பண்ணுங்க ஓகே இன்னைக்கு வந்து செஷன் ரொம்ப நல்லா போச்சு எல்லாத்துக்கும் நன்றி விஜய் சார் நன்றி சார் இது சாரி ரெண்டு பேர் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க விமலா மேம் நீங்க சொல்லுங்க என்னோட இயல்பு புரியுது என்னோட இயல்பு சம்பந்தமா தான் வந்திருக்கு அப்படின்னு எல்லாம் புரியுது 
ஆனா இதுல புரிதல் இருந்தாலும் இந்த கஷ்டத்துல இருந்து என்னால வெளிப்படவே முடியலையே இல்ல நீங்க வந்து இயல்புல இருந்து தான் வந்திருக்குங்கிற நீங்க முடிவு பண்ணாதீங்க அது வந்து இப்ப நீங்க என்ன பிரசன்ட் சுச்சுவேஷன்ல இருக்கிறீங்க என்ன சூழ்நிலையில இருக்கிறீங்க நீங்க என்ன மாதிரி ஒரு இதுல இருக்குங்கிறத பொறுத்து நீங்க சொல்லுங்க நீங்க பல முறை வேலைக்கு போகும்போது அந்த மாதிரி இல்ல சும்மா இருக்கும்போது தான் அந்த மாதிரி தாட் எல்லாம் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உண்மையுமே என்ன சொல்லுனா ஐயாவே சொல்லுவாங்க நம்ம வெளியில ஆக்ஷன்ல இருக்கும் போது வந்து நம்மள மறந்து நம்ம நம்ம பாட்டு ஆக்சன் போய் செஞ்சிட்டு இருக்கோம் மன ஓட்டம் ஓடிட்டு இருக்கு அது ஒரு பிரச்சனை நம்ம ஏற்படுத்தது இல்லை சும்மா இருக்கும் போதுதான் முக்கியமா நம்ம அகத்துல அதிகமான எண்ண ஓட்டங்கள் எதிர்காலத்தை பத்தி அல்லது நிகழ்காலத்தை பத்தி அல்லது நம்மளுடைய அனுபவங்கள் நினைவுகள்ல இருந்து ஏதாவது ஒரு எண்ணம் அந்த அந்த பிரச்சனைல ஐம்புலன்களின் வழியாக ஏதாவது ஒரு எண்ணம் ஏற்பட்டுக்கிட்டேதான் இருக்கும் இந்த ஏற்பட்டு இருக்கக்கூடிய எண்ணமும் ஒண்ணும் செய்யறதுக்கு இல்ல அது தானா இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு மன இயக்கம் அது போக தானா இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு நம்ம அங்க போய் ஒண்ணும் செய்ய வேண்டியது அவசியம் இல்ல அப்படின்னு அந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துட்டாலே போதும் சும்மா இருக்கும் போது கூட அகத்துல ஏற்படக்கூடிய எண்ணங்களால உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையுமே ஏற்படாது நீங்க வந்து அத வந்து கவனம் செலுத்தி நம்ம சும்மா இருக்கும் போது இப்படிலாம் எண்ணம் வருது அப்படின்னு ஒரு கவனம் செலுத்தி இருக்கும் போது நீங்க உங்க உங்களை அறியாமலே உங்க அறிவை கொண்டு நீங்க அங்க கவனிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க அப்படியே கவனிச்சுட்டாலுமே அங்க வெளியில செய்யறதுக்கு வேலைக்கு ஏதாவது இரு வந்துச்சுன்னா அதை தேர்ந்தெடுத்து செய்யுங்க இல்லைன்னா அமைதியா இருந்துட்டா போதும் அது பாட்டு தானா போயிடும் தானா வருது தானா போகுதுன்னு சொல்லி இருந்துட்டீங்கன்னா அது பாட்டு போயிடும் அது எனக்கு வந்து வர்ற தாட் வந்து எனக்கு கிச்சனுக்குள்ள வந்தாலே அந்த தாட் வந்தது இதுதான் நான் சொல்றேன் நீங்க கொஞ்சம் உட்கார்ந்து உங்களுக்குள்ளே நீங்க அனலைஸ் பண்ணுங்க அதாவது உங்களுக்கு உள்ளது உங்களுக்கு தான் தெரியும் ஐயாவுடைய புரிதல புரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு உள்ளே உட்கார்ந்து அனலைஸ் பண்ணி உங்க மன அளவிலையும் அறிவின் அளவிலையும் அந்த உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை ஏற்படுது அந்த பிரச்சனைக்கு எப்படி ஐயாவுடைய புரிதலை வச்சு நீங்க வரலாம் அப்படின்றத நீங்க உங்களுக்குள்ளே உட்கார்ந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் தொடர்ந்து ஐயாவுடைய பாதையில போகும்போது அந்த புரிதல் கொஞ்சம் கொஞ்சமா உள்ள வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காவே மாத்திரை கொண்டு வரும் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க உட்கார்ந்து உங்களுக்கு எந்த இடத்துல பிரச்சனை வருதுங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது தான் முக்கியமான ஒண்ணு ஆனா நம்ம வந்து அந்த செயலை வந்து செஞ்சிடக்கூடாது செஞ்சா நமக்கு டோட்டலா பாதிப்பு ஆனா திரும்ப திரும்ப எனக்கு அப்படி செஞ்சிட்டோம்னா நீங்க தான் செயலை செய்யவே இல்லையே அந்த அதுதான் ஐயா சொன்னாரு எண்ணம் வந்த உடனே கில்ட் ஆகுறோம்னு சொல்றாருல எண்ணம் வந்த உடனே நம்ம செயல் செய்யலையே பிசிக்கலா நம்ம வெளியில வந்து செயல் செஞ்சாதான் அது நிஜம் மனசுல வரக்கூடிய எண்ணம்லாம் செயலுங்கிறதுனா அது ஒரு கற்பனை க கற்பனையான எண்ணம் கனவு எண்ணம் அது ஒரு நிழல் எண்ணம் அதுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லையே வெளியில நிஜமா செய்யும் போது மட்டும்தான் அதனுடைய விளைவுகள் நம்ம சந்திக்க வேண்டியது மனசுல ஒரு எண்ணம் வந்த உடனே நம்ம வந்து இதாகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அது ஒரு கற்பனையான எண்ணம் நிழலான எண்ணம் அதுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனா அதுதான் நமக்கு முன்னாடி காட்டும் எண்ணம் வந்த உடனே நமக்கு வந்து முன்னாடி காட்டும் நான் தான் நான் தான் அப்படிங்கிற ஒரு ஹைலைட் பண்ணி காட்டும் பட் அது வந்து போலியானது அப்படின்னு நம்ம அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுச்சுன்னா புறத்துல தேவைன்னா அதை செயல்படுத்த போறோம் செயல் இல்லைன்னா நம்மளால செயல்படு நம்ம செயல்படுத்தல அதனால அது பிரச்சனை இல்லை அப்படிங்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துட்டாலே போதும் போயிடும் <laughs> 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 ஆமா எப்படினாலும் வந்துட்டு போட்டோம் நான் வந்து அங்க ஒரு செயலும் செய்யலையே என்ன தானே வருது எண்ணம் வந்த உடனே நான் செயல் செய்யலையே செயல் செஞ்சாதான் பிரச்சனை சோ எண்ணம் எப்படினாலும் வந்துட்டு போட்டோம் எவ்வளவு நாள் வந்துட்டு போட்டோம் அது உங்களுக்கு உள்ள இருந்து வெளியில போகுது நீங்க போய் அங்க கை வைக்காம அதை சீரமைக்காம இருந்தாலே போதும் உங்களை விட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா வெளியில போய்கிட்டேதான் இருக்கு அந்த ரொம்ப பயமா இருக்கு இல்ல அதான் சொல்றேன் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த கான்செப்ட புரிஞ்சு வந்து கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணி வந்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடும் சரிங்க எவ்வளவு நாள் 
எம்மனால ஆகும் போல இருக்கு போறக்கு அது நீங்க எதிர்பார்க்கவே கூடாது அப்படி நீங்க எதிர்பார்க்கும் போது நீங்க வந்து அங்க அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தீங்கன்னு அர்த்தம் நீங்க சாதாரணமா விட்டுருங்க எந்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸுக்கும் அதுக்கு கொடுக்காதீங்க அது பாட்டு வருது அது பாட்டு போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு அலட்சியமா புறக்கணிங்க அவ்வளவுதான் ஐயா சொன்ன மாதிரி புறக்கணிச்சுருங்க அது பாட்டு போயிரும் நீங்க என்னன்னா மீண்டும் மீண்டும் அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கீங்க அதனாலதான் உங்களுக்கு அது மீண்டும் மீண்டும் மட்டும் இல்லாம தான் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு தோணிக்கிட்டே இருக்கு புரிதல் ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறம் யாருக்குமே எண்ணங்கள் வராம இருக்கு நீங்க நினைக்கிறீங்களா எல்லாருக்கும் எண்ணங்கள் வரதான் செய்யுது உணர்வுகள் வரதான் செய்யுது ஆனா அந்த புரிதல் தான் அடிப்படையா வச்சுக்கிட்டு நம்ம கடந்து போய்கிட்டே இருக்கும் வரக்கூடிய <laughs> 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 நம்ம சில நேரங்கள வந்து அந்த மாதிரி இருக்கிறோம் ஆனா நீங்க சொல்ற மாதிரி இந்த போற எண்ணங்களே இப்போ எனக்கு ஒரு இருபது வருஷம் அல்லது பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பதிவான எண்ணங்கள் வந்து இப்ப திருப்பி இந்த டைம்ல எல்லாம் வந்து வருது மைண்ட்ல வருது அது நம்ம அதுவாகவே எப்பவோ நடந்த எண்ணம் சரி இப்ப வருது சரி போட்டுன்னு சொல்லி அந்த மாதிரி இருந்தா கூட சில சிச்சுவேஷன்ல வந்து அந்த எண்ணம் வெளியே போகல திருப்பி திருப்பி வருது நான் அது நம்ம மனசுக்குள்ளாடி தங்கிதானே இருக்குது அதனோட கான்செப்ட் தான் எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது ஒவ்வொரு சூழ்நிலையும் சந்திக்கும் போது இத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த பதிவான எண்ணங்கள் வந்து திருப்பி நமக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகதானே செய்யுது கண்டிப்பா ஐயா புரிதலுக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் வரும்போது நீங்க ஏன் இப்படி நமக்கு எண்ணம் வந்துச்சு எதனால இப்படி வருதுன்னு நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்டு உங்களுக்குள்ளேயே ஒரு தேடலுக்கு ஆயிருப்பீங்க இப்ப புரிதலுக்கு அப்புறமும் புரிதலுக்கு அப்புறமும் நீங்க ஒரு சூழ்நிலையில ஒரு வேலைக்கு போறீங்க அல்லது நீங்க ஒரு சுச்சுவேஷன்ல நீங்க சொன்னீங்கல்ல பழைய எண்ணங்கள் எனக்கு வருதுன்னு கண்டிப்பா நீங்க அப்ப அது சார்ந்து ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில நீங்க இருந்திருப்பீங்க சோ அது சார்ந்த எண்ணங்கள் வர வந்திருக்கும் சோ அது உங்களுக்கு பயன்படும்னா நீங்க அந்த இடத்தை பயன்படுத்திக்கோங்க அல்லது உங்களுக்கு பயன்படாது அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா ஓகே இது முன்னாடி நமக்கு ஒரு அனுபவம் இருந்துச்சு அந்த அனுபவத்துல இருந்து இந்த எண்ணம் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க அதை ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டிய ஆனா சூழ்நிலையை சந்திக்காம நம்ம எந்த சூழ்நிலையுமே அது ரிலேட்டட் எந்த சூழ்நிலையை சந்திக்காம இருந்தா கூட நெகட்டிவ் தாட்ஸ் முன்னாடி உள்ள அந்த மோசமான அந்த உணர்வுகள் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தாட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஏற்பட்டிருக்கும் அந்த அனுபவத்தை நீங்க மனசுலயே சுமந்து வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி வச்சுன்னா அறிவுல சுமந்து வச்சுட்டு இருப்பீங்க அல்லது உங்க மனசுல சுமந்துட்டு இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி வச்சுன்னா அந்த அனுபவத்தையும் கூட அந்த அனுபவத்தின் வழியாக ஒரு அனுபவிப்பனும் உங்களுக்கு கூட இருந்துட்டு இருக்கான் சோ அதனால அது ஏற்படத்தான் செஞ்சோம் அப்ப ஒட்டுமொத்த மன அனுபவத்தையும் நீங்க கை கைவிடுங்க கைவிடும் போது அந்த அனுபவத்துல இருந்து அந்த எண்ணமும் போகும் ஆனா நீங்க ஒரு சூழ்நிலைக்கு புறச்சூழல் அந்த வேலை செய்யும் போது அந்த எண்ணம் காட்டத்தான் செய்யணும் காட்டாம இருக்காது ஏன்னா அது வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி மெமரியில செட் அப் ஆயிருக்கு தேவைன்னா தேவையில்லா விட்டுருங்க அவ்வளவு எனக்குறையா இருக்கலாம் 
அப்படி எதிர்மறையா இருக்கும் போது கூட இது நமக்கு முன்னாடி இந்த அனுபவம் ஏற்பட்டது அது காட்டுது ஆனா இப்ப கரண்ட் சுச்சுவேஷனுக்கு அது தேவையில்லை ஆனா அது முன்னாடி இருந்த பதிவுல இருந்து காட்டுது ஆனா இப்ப நமக்கு அது தேவையா தேவையில்லையா அப்படிங்கறத ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஏற்பட்டது கிட்ட போது தேவைன்னா பயன்படுத்த போறோம் தேவையில்லைன்னா போட்டு அவ்வளவுதான் வந்ததுனால கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லையே தேவையில்லையான்னு தேவைன்னா <laughs> 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 மறுசுழற்சிக்கு <laughs> புறத்துக்கு நமக்கு இந்த நான் தன்மை தேவையா தேவையில்லையாங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டா போகும் சரி சார் சரி சார் இது நான் இப்போ நிறைய ஐயாவோட சரணன் ஐயாவோட இதெல்லாம் அட்டன் பண்ணிருக்கேன் இந்த வீடியோ எல்லாம் பார்த்திருக்கேன் ஆனா அந்த ஒரு புரிதல் இருந்தா கூட இந்த மாதிரி ஒரு போராட்டத்துல இருந்து வெளியேற முடியல அதான் பெரிய ஒரு சவாலா இருக்கு நான் முயற்சி பண்ணல முயற்சி பண்ணாம இருக்க முடியல அந்த என்ன வந்துச்சுன்னா அப்படி ஃப்ரீயா ஃப்ளோவா நம்ம இருக்கணும் அதை கண்டுக்க வேண்டாம் இருந்தா கூட இருக்க முடியல அதான் ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரகிளிங் இதுவாவே இருக்கு இல்ல நீங்க ஒரு ஒரு நாள் நீங்க அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் வரும்போது இது நமக்கு தேவையில்லாத எண்ணம் நமக்கு பெருசா உங்க வேலை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்ல அது பாட்டு போயிரும் நீங்க அப்படி ஒரு ஸ்டாண்ட் ஒரு முடிவு எடுத்து பாருங்க அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காவே உங்களுக்கு இதாயிரும் ஒரு நாள் அந்த மாதிரி ஒரு இதை எடுத்து பாருங்க சரி இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் வந்துருச்சு இது நமக்கு தேவையில்லாத எண்ணம் தேவையில்லாதான் புறத்துக்கு தேவை அப்படின்னா அதை எடுத்துட்டு நீங்க செயல்படுங்க புறத்துக்கு தேவை இல்லைன்னா அது சும்மா ஒன்று போயிருக்கு ஆளாதான் முடிஞ்சு போச்சு ஹம் ஓகே 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 சோ அந்த ஒரு மைண்ட்ல பார்த்தா போதும் ஆமா வந்ததுனால ஏன் வந்துச்சு எதுக்கு வந்துச்சு எப்படி வந்துச்சுன்னு நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை அது அந்த ஸ்பாட்ல உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இதுல இன்சிடென்ட்ல வந்திருக்கும் வந்தது வந்துட்டு போட்டுன்னு சொல்லி விட்டுருங்க புறத்துக்கு தேவைன்னா எடுத்து செயல்படுங்க அவ்வளவுதான் இந்த டைம்ல தான் வந்து நம்ம கன்ஃபியூஷன் ஆகிறோம் அந்த எண்ணத்தோடி வந்து அறிவு வந்து எப்படி அதனோட போராடுது சரி பண்ணணும்னு சொல்லி நம்ம முயற்சி பண்றதா தப்புன்னு தோணும் ஆமா ஆமா அதுதான் தப்பு அது நமக்கே தெரிய மாட்டேங்குது அது நம்ம தான் போராடுறோமா அல்லது அது எண்ணமா தான் வந்துட்டு இருக்கா அந்த ஒரு கன்ஃபியூஷனே இருக்கு அங்கதான் குழப்பமே இருக்கு நான் தான் போராடுறேனா அல்லது எண்ணம் தான் எப்படி நம்மள இது பண்ணுதா அப்படிங்கிற ஒரு இதுதான் பெரிய ஒரு கன்ஃபியூஷனா இருக்கு நீங்க சரவண ஐயோட அந்த வீடியோ பாத்திருக்கீங்களா அந்த தண்ணி உங்க வீட்டுல வச்சு நீங்க ஒரு சும்மா ட்ரை பண்ணி பாருங்க இல்ல உண்மையை சொல்றேன் சில நேரம் அப்படிதான் ஆகும் நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க விட்டு பாருங்க அப்ப என்ன நடக்குன்னு பாருங்க அதே மாதிரிதான் மனசுல வரக்கூடிய எண்ணங்கள் நம்மள அறியாமலே அதனால தப்பு கிடையாது நம்மள அறியாமலே நம்ம போய் அங்க போராடிட்டோம் அப்படின்னாலும் கூட தப்பு கிடையாது ஐயா அப்படிதான் சொல்லுவாங்க நம்மள அறியாமலே கூட நம்ம புரிதல் ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறம் கூட நம்மள அறியாம ஒரு உள்ள உள்ள போயிட்டோம் அப்படின்னா கவனம் உள்ள போயிருச்சு ஒரு இதா ஆகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அந்த அல அலர்ட்னஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் அதுல இருந்து நம்ம வெளியில வந்துடலாமே அப்படி நீங்க ட்ரை பண்ணும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காவே அந்த ஆஹ் ஃப்ரீ ஃப்ளோல வர ஆரம்பிச்சுட்டு 
ஆனா ஒரு டைம்ல வந்து ஐயா சொன்ன அந்த ஒரு மைண்ட் செட் தான் இயல்பாவே என்கிட்ட அப்படிதான் இருந்துச்சு அதாவது எந்த ஒரு இன்சிடென்ட பார்த்தாலும் சரி எந்த ஒரு கஷ்டத்தை பார்த்தாலும் சரி அந்த செகண்ட் ஓடிந்து அப்படியே ஃப்ளோ ஆகிட்டுதான் இருந்துச்சு ஒரு டைம்ல வந்து ஒரு இன்சிடென்ட்ல வந்து எப்ப வந்து அந்த மனசை அந்த எண்ணங்களை கவனிக்க தொடங்கினோம் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்க தொடங்கினோம் அதுதான் இந்த ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு வருஷமா அந்த ஒரு எண்ணத்தோட வந்து ஒரு போராடக்கூடிய மைண்ட் செட்டே இவ்வளவு தூரம் மறைஞ்சு போயிரும் நம்ம மனசுல எதுவுமே இருக்காது அவ்வளவு ஒரு ஃப்ரீ ஃபுளோவா இருந்தோம் ஆனா இப்ப வந்து எவ்வளவு தூரம் முக்கியத்துவம் கொடுத்து அந்த சமுதாயத்தோட அறிவும் சரி நம்மளோட அந்த ஃபேமிலி இதுவும் சொல்றி அந்த இது எல்லாம் சேர்ந்தானே இன்னைக்கு இவ்வளவு தூரம் மைண்ட வந்து இந்த அளவு ஆல்டர்னேட் பண்ண வேண்டிய கண்டிஷன் வந்து நம்ம விட்டுருச்சு அப்ப அங்க நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கற அந்த ஒரு தப்பு தான் பெரிய ஒரு தப்புன்னு தோணும் புறத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அகத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டியது இல்ல புறத்துக்குள்ள விட்டுட்டோம் புறத்தை விட்டுட்டோம் புறத்தை விட்டுட்டு அகத்துல முக்கியத்துவம் கொடுக்க தொடங்குதான் இவ்வளவு பிரச்சனையும் காரணம் பிரச்சனை ஆமா 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 அப்படிதான் இப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டு நல்ல புரிதல் இருக்கு எதிர்பார்க்கலாம் <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> அதுக்கு சரவணன் சார் ஒரு விஷயம் சொல்லி இருப்பாரு வண்டிய ஸ்டார்ட் பண்றேன் உடனே எனக்கு ஆஸ்பத்திரி நர்ஸ் பிளட் கிடைக்காது ஆக்சிடென்ட் அப்படின்னு தோணும் புரிதல் வந்த பிறகு எனக்கு அப்படித்தான் தோணும் ஆனா நான் அதை சட்டை பண்ண மாட்டேன் திருப்பி வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ண ஓட்டிட்டு போனேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அந்த மேடம்க்கு வந்து அதுதான் அதுதான் பிரச்சனைன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா கண்டிப்பா அந்த குறிப்பிட்ட கிச்சனுக்கு போகும்போது அந்த தாட் வந்தது இல்லா ஆமா அது சொல்லணும்னு நினைச்சேன் வேற ஒண்ணு நன்றி